fotbal patří v Kozlovicích k oblíbeným sportům. Svědčí o tom i 37. roční Kozlovického minikapu, který proběhl v sobotu 30. června na hřišti v Měrkovicích. Turnaje se zúčastnili týmy z Kozlovic a okolí. Bojovalo se na zmenšeném hřišti systémem každý s každým v 18 minutových soubojích. Poprvé byl boj o zlatý pohár odehrán již v roce 1975. Měl jsem tu čest být vlastně u založení toho turnaje. Začali jsme hrát první turnaj ve třech mančaftech. No a postupem času se samozřejmě kvalita turnaje zlepšovala. Je to vynikající se skupení mužstev. Dnes se jich tu sešlo, mělo být osm, sešlo se sedm mužstev. Jedno ze zdravotních důvodů svých hráčů muselo vypovědět. Zajímavé fotbalové momenty přinášela většina utkání, přestože počasí bylo ryze letní. Chuť zvítězit motivovala hráče i v tomto horkém dni a gólu tak padalo dostatek. Letošní ročník se nejvíce vydařil týmu Flamengo, které mělo jasný cíl. Jsme se domluvili před turnajem, že Teda to letos konečně vyhrajem, protože těch druhých míst už bylo dost. Soupeře byli kvalitní, máme tu jako proti nám už hraje hodně mladých kluků, ale přece jenom asi rozhodla ta naše zkušenost, protože přece jenom jsme tu všichni kluci už v podstatě nejstarší mužstvo a myslím si, že už jsme do toho dali trochu víc rozumu než toho běhání. Tento turnaj patří k opravdu tradičním kozlovickým akcím. O tom, že si svou tradici udrží i do budoucna, přesvědčuje odhodlané mládí. Se na to připravuju a budu tu hrát za. Street Boys. Na třetím místě skončil tým FC Falčar. Druhé místo vybojovalo mužstvo FC Bučina a pohár pro vítěze si odnesli již zmiňovaní fotbalisté Flamenga. Pro Českou regionální televizi Eva Jilková.